കർക്കിട മാസത്തിൽ കർക്കിട കഞ്ഞിയെ പോലെ തന്നെ മുൻതൂക്കം നൽകാറുള്ളതാണ് ഒഴിച്ചിലും കൂടാതെ തന്നെ മുഖസൗന്ദര്യം കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റംസാനിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഞ്ഞിയും കുടിക്കണം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തും നിങ്ങളുടെ ഒരു യൗവനവും വീണ്ടെടുക്കാനും കൂടി പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉള്ളിലോ മന കട്ടിയുണ്ടല്ലോ വളരെയധികം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ലോകത്തില്ല നമ്മുടെ നിറം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാണി കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും കിട്ടാത്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കഞ്ഞിയും കൂടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനും അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനും കൂടി കഴിയുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് ബ്യൂട്ടി സംബന്ധ മേഖലയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനും ഈ ആയുർവേദിക്കിന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പിമ്പിൾ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആയുർവേദിക് പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും നല്ലത് ആയുർവേദിക്കാണ് അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആയുർവേദിക്കിൽ പെടുന്നത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് റിസൾട്ട് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് കൂടുതലും മുന്നോട്ടത് നിലനിൽക്കില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനും സ്കിന്ന് ഗ്ലോ ആവാനും കുറേ കാലം ചെന്ന പഴക്കം ചെന്ന പാടുകൾ വരെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മാറാനും ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ പാടുകൾ വരെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രസവത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വയറിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന മാറിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പാടുകളെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സഹായിക്കും അതായത് ഓയിലിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാടുകളെ മാറ്റാനും പറ്റും ആ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഗ്ലോയ്ക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് മേ വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വേണം കറ്റാർവാഴ യുടെ ജെല്ല് വേണം അത് പ്യുവർ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും കറ്റാർവാഴ കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കുന്ന കറ്റാർവാഴയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വൺ ലിറ്റർ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അതായത് നമുക്ക് എണ്ണുമ്പോൾ സ്പൂൺ കണക്കിന് എണ്ണുമ്പോൾ അതൊരു എട്ട് സ്പൂണോളം കണക്കിന് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എണ്ണെയ്യ് ഈ രണ്ടും പിന്നെ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെ എട്ട് സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അലവേറയുടെ ജെല്ല് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ വരെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ കിഴങ്ങോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് വേണം അതെല്ലാം കൂടി എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചീനിച്ചട്ടി വലിയൊരു ചീനിച്ചട്ടി ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് ആ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഓ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന എട്ടോ ഒമ്പതോ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതുകൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക അത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി
ഓയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുങ്കുമാതി ഓയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ആമസോണിലായാലും കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ് ആയുർവേദിക് കടകളിലൊക്കെ ഇത് കുങ്കുമപ്പൂ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ കു കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് കുങ്കുമാതി ഓയിൽ ഈ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് കൈകളിലോട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് ഫുള്ളും തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുങ്കുമാതി ഓയിലും വേണം നമുക്ക് നാളികേരം അതായത് ഒരു മുറി നാളികേരം എടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി എടുക്കുക നിങ്ങൾ പിടിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കിഴി പോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക തയ്യാറാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ഈ ഒരു കിഴി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ പാൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ഒപ്പിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ചൂടായിരിക്കണം വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിന്നിനൊന്ന് ആവി കൊടുക്കുക അതായത് ജസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വഴി നമ്മൾ മസാജ് കൊടുക്കുക ഈ മുതിർന്ന ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മസാജ് അധികം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ചെറുപയർ പൊടിയോ കടലമാവോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് കടലമാവ് ചെറുപയർ പൊടിയോ നവര അരി പൊടിച്ചതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മുഖം കഴുകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കുഞ്ഞു ഈ കുങ്കുമാതി ഓയിലിനകത്ത് നമുക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഫേസ് തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പുറമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഫേസിന് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും കുങ്കുമാതി ഓയിൽ ഫേസിലും ബോഡിയിലും ഒക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫേസിന് മാത്രമേ തേച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതായത് ബോഡി ഫുള്ള് തേച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും സ്കൂ സ്കിന്നിന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് സ്കിൻ്റെ ഡാമേജായി പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട സ്കിന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരം മൊത്തം കിഴി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതകാലം മൊത്തവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫേസ് ആയാലും ബോഡി ആയാലും ഉണർവോടു കൂടി നിൽക്കാനും യോഗ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബോഡിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം മുതിർന്നവർക്കും ചെയ്യാം ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പശു നെയ്യ് അതായത് പ്യുവർ നെയ്യ് തന്നെ വേണം അത് ഒരു ഒരു കപ്പ് പ്യുവർ നെയ്യ് അത് നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി അത് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയും കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയും അതായത് ഒരു സ്പൂൺ രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചന്ദനം ചന്ദനം എല്ലായിടവും കിട്ടും ചന്ദനത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചന്ദനം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചന്ദനവും വേണം ഈ ചന്ദനത്തിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചന്ദനവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഉലുവാപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നമുക്ക് വേണം ഇത്രയും കൂടി തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ സത്തെല്ലാം ആ നെയ്യിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ
അത് പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കയറും ഫാറ്റ് കൂടും എൻ്റെ ബോഡി വീങ്ങും എന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ട ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അതായത് നമ്മുടെ അസ്ഥി അതായത് ശരീരത്തെ എല്ലുകൾക്കായിരിക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെയധികം കൂടേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പനിയോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തോടു കൂടി ദേഹത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മൊത്തം എടുത്ത് വരുത്തിയേക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ബോഡി ഫുള്ള് തേച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് നോക്ക് അതിലേത്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഉണർവുണ്ടല്ലോ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രമാത്രം ഉണർവാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ശരീരത്തിനൊരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് ബോഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ പകൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തും പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിലനിൽക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് കുറവാണ് വെയിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ആരോഗ്യം പിന്നെയും കൂടി ഇതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല കർക്കിട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരിപ്പോൾ ആയുർവേദ സെൻറ്ററിൽ പോയി ആയുർവേദ സെൻറ്ററിൽ പോയി കടന്ന് അവിടുത്തെ ചികിത്സയല്ലേ സുഖ ചികിത്സ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്തിട്ട് ബോഡി റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെതായ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നൈറ്റ് ഫേസിൽ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളതാണ് ആയുർവേദിക്കിനകത്ത് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് സജഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയുർവേദിക് ഡോക്ടേഴ്സ് കുങ്കുമാതി ഓയിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കൂട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഓൾ എന്നതിനകത്തുള്ള അമൃത്ത മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവരും കൂടി മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഞാനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം